আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা একটা বেসিক কনসেপ্ট বা কম্পোনেন্ট অফ বিল্ডিং এগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো খুবই সহজ একটা লেকচার যে বিল্ডিং কি বিল্ডিং এর টাইপগুলো কি যে একটা বিল্ডিং এর যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো কি প্লিনথ লেভেল কি পোর্চ কি জাম শেড কি এই জিনিসগুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা পড়াশোনা করব তো প্রথমে দেখি আমরা একটা বিল্ডিং কি এটা আমরা সবাই জানেন তারপর একটু রিভাইজ করা যে বিল্ডিং ইজ এ স্ট্রাকচার বিল্ডিং এমন একটা স্ট্রাকচার যেমন যে থাকবে উইথ রুফ অ্যান্ড ওয়াল স্ট্যান্ডিং মোর অর লেস পারমানেন্টলি অর ওয়ান প্লেস এটা পারমানেন্ট হতে পারে অথবা টেম্পোরারি হতে পারে ধরেন অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক বড় বড় পাওয়ার প্লান্ট পাঁচ বছর বা দশ বছরের জন্য টেম্পোরারিলি স্ট্রাকচার করা হয় তো ওইগুলো বিল্ডিং যেগুলো হতে পারে যেরকম হাউস অথবা ফ্যাক্টরি সবগুলোকে আমরা বিল্ডিং এর মধ্যে ইনক্লুড করবো তো বিল্ডিং এর বিভিন্ন সাইজ বা শেপ থাকতে পারে বিভিন্ন ফাংশনও থাকতে পারে তার পাশাপাশি এগুলো ডিপেন্ড করে সাধারণত যে আপনি কোন জায়গাতে বিল্ডিংটা করতেছেন ওই জায়গাতে কী কী মেটেরিয়াল পাওয়া যায় বিল্ডিং এর মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল ওয়েদারটা কীরকম যে ধরুন আপনি মার্বেল পাথর দিয়ে বাড়ি করতেছেন তাজমহলের মতো তো এখান তো এটা আসলে পসিবল না কারণ হচ্ছে আপনি মার্বেলটা অ্যাভেলেবেল পাবেন না তারপর ওয়েদার কন্ডিশন তো শীত প্রথম দেশের বাড়ি আর গ্রীষ্মকালীন দেশগুলোতে বাড়ির টাইপ আসলে ভিন্ন ভিন্ন ল্যান্ডের প্রাইস কীরকম এটার উপর ডিপেন্ড করবে গ্রাউন্ডের কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করবে ধরুন আপনি একটা ব্রিজ করবেন তো ব্রিজের জন্য আপনি লোকেশন ঠিক করলেন কিন্তু পরে গ্রাউন্ডে বা সয়েল টেস্ট করে দেখলেন যে এই জায়গাতে আসলে পসিবল না সয়েলের সয়েলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি খুব কম তখন আপনি অন্য জায়গাতে শিফট করবেন তো এই জন্য গ্রাউন্ড কন্ডিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এই রিজন তার মানে হচ্ছে যে আমাদের সৌন্দর্য হচ্ছে আউটলুকটা কীরকম হবে সেটা হচ্ছে একটা বড় ফ্যাক্টর তো বিল্ডিংয়ে আসলে কী কী জিনিস আমাদের সার্ভ করে বা এর প্রয়োজনীয়তা কি একটা আমার বলা আছে প্রাইমারি অ্যাজ এ শেল্টার ফ্রম ওয়েদার এটা আমাদের আবহাওয়া থেকে একটা শেল্টার বা ছেড়ে ব্যবস্থা করে সিকিউরিটির জন্য এটা দরকার লিভিং স্পেস প্রাইভেসির জন্য দরকার স্ট্রং স্টোর বিলংগিংস তার মানে হচ্ছে আমাদের সাথে যে জিনিসগুলো আছে একটা বাড়িতে তো কত কিছুই থাকে ফ্রিজ টিভি খাট শহর জগ যা কিছু আছে বা আমাদের বিলংগিং সব কিছুটা স্টোর করে টু কমফোর্টেবলি লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবনযাপন কাজ করার জন্য একটা বিল্ডিং অত্যাবশ্যক এ হচ্ছে মোটামুটি একটা বিল্ডিং এর পারপাস বা উদ্দেশ্য তো সহজ করে যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করি এ বিল্ডিং ইজ এ শেল্টার বিল্ডিং একটা আসপিস্তল রিপ্রেজেন্ট এ ফিজিক্যাল ডিভিশন অফ দ্য হিউম্যান হ্যাবিটেট যেখানে আমরা কমফোর্টেবল লিভিং সেফলি বসবাস করতে পারবো অ্যান্ড দ্য আউটসাইড এ প্লেস দ্যাট এট টাইম মে বি হার্স অ্যান্ড হার্মফুল এবং একই সাথে এটা হার্মফুল এবং হার্স সাইড থেকে দূরে তো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা বিল্ডিংয়ের ডেফিনেশন তারপরে যে টাইপগুলো আছে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এডুকেশনাল বিল্ডিং ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং বিজনেস বিল্ডিং মার্কেন্টাইল বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং স্টোরেজ বিল্ডিং হ্যাজার্ডস বিল্ডিং তো ফিগারগুলো দেখলে আশা করি আপনাদের মোটামুটি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে এই রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলো মোটামুটি যে আমাদের কমন কিছু কনসেপ্ট আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের হাইটগুলো হবে দশ ফিট মানে এক স্লাব থেকে একটা ফ্লোর থেকে একটা ফ্লোর দশ ফিট তারপর আমাদের স্টিয়ার কেসগুলোর জন্য একটা লিফট হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফিট উইথ তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এই টাইপগুলো জানা আমার কী জন্য দরকার এখানে এটা এটা জানার দরকার আমরা এই জন্য যে এক এক ধরনের বিল্ডিংয়ের ডিজাইন লুট এক এক রকম ধরুন আপনার বাসা বাড়িতে যতগুলো মানুষ থাকবে বা আপনার বাসা বাড়িতে যেরকম লুট পড়বে একটা হাসপাতালে বা একটা স্কুলে সেই পরিমাণ মানুষ থাকবে না তো এক এক বাসা বাড়ি বা এক একটা অফিসিয়াল বা হেজার্ডাস বিল্ডিং এক এক জায়গাতে লুটের ভেরিয়েশন এক এক রকম এগুলো বিএনবিসি বা অন্যান্য কোড এগুলো বলা আছে তো এই ডিজাইন লুটকা লুটটা আমার কনসিডার করার জন্য বা ডিজাইন করার জন্য আমরা যখন ডিজাইন করবো তো এই ডিজাইন লুটটা জানার জন্য আমরা কোন ধরনের বিল্ডিং করতেছি সেটা আগে আইডেন্টিফাই করা লাগবে তারপর হচ্ছে টু নো দ্য বেস্ট ওরিয়েন্টেশন দ্য বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের ওরিয়েন্টেশনটা কোনভাবে হলে সবচেয়ে ভালো হবে যে আমরা কোন পারপাস ইউজ করতেছি আমাদের টাইপটা কি বিল্ডিং এটা যদি আমাদের আগে থেকে জানা থাকে তাহলে আমাদের ওরিয়েন্টেশন করতে সুবিধা হবে যে কোন দিকে মুখ করবো কোন রকম থাকবে স্পেস কীরকম থাকবে এই জিনিসগুলো জানার জন্য আমাদের টাইপটা জানা দরকার তো আমরা একটু দেখে নিই এটা হচ্ছে হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং বা যেখানে কেমিক্যালগুলোকে স্টোর করা হয় বর্তমানে দেখা যায় ঢাকা থেকে সেখান সব হেজার্ডাস বিল্ডিংগুলো ঢাকার আউটসাইডে শিফট করা হচ্ছে তো স্টোরেজ বিল্ডিং হচ্ছে যেখানে কোনো কিছু স্টোর করা হয় হতে পারে কোল্ড স্টোরেজ বা অন্য কিছু
তো এখানে একটা জিনিস আমি পয়েন্ট আউট করে বলি সেটা হচ্ছে মসজিদ তারপর অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং অডিটোরিয়াম এগুলোর হাইট বা উইথ ডিপেন্ড করে সাধারণত আমরা কতজন মানুষের জন্য এটা ডিজাইন করতেছি যে কতজন মানুষের জন্য একটা মসজিদ ডিজাইন করব কতজন মানুষের জন্য একটা অডিটোরিয়াম ডিপ ডিজাইন করবো সেগুলোর উপর আসলে এই হাইটটা ডিপেন্ড করে আপনি এই এত বড় অডিটোরিয়ামে দশ ফিট হাইট দিতে পারবেন না যদি আপনি দেখেন যে দশ ফিট হাইট দিতে তো আমার মাথায় লাগবে না তবুও দেওয়া যাবে না তো এগুলো আসলে ডিপেন্ড করে যে পপুলেশনের উপর তারপরে হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং হতে পারে হাসপাতাল যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান তাদের বিল্ডিং এডুকেশনাল বিল্ডিং এডুকেশন বিল্ডিংগুলোতে সবসময় দেখবেন যে আপনার ওয়াইড বারান্দা থাকে তারপর সিঁড়ির উইডগুলো একটা বড় থাকে তারপর হচ্ছে এই রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং আশা করি এগুলো নিয়ে বেশি কিছু বলার কিছু নাই তার দিকে একবার রেডিং পড়লে পারবেন তারপর আমরা চলে যাচ্ছি যে লুট ট্রান্সফার পথ লুট ট্রান্সফারের পথটা আমাদের জানার দরকার যে লুট কোন জায়গা থেকে কোন জায়গাতে আসে এবং সেসে কোথায় যায় আমাদের ডিজাইন করতে হয় টপ ফ্লোর থেকে গ্রাউন্ড পর্যন্ত আর আমাদের কনস্ট্রাকশন শুরু হয় একদম গ্রাউন্ড থেকে টপ পর্যন্ত তো ওইখানে আমি আগে বলছি যে কেন আমাদের এই টাইপগুলো জানা দরকার সেটা হচ্ছে ডিজাইন লুট কোন জায়গায় কোন টাইপের বিল্ডিং তার উপর ডিজাইন লুটটা ডিপেন্ড করে আর কোন টাইপের বিল্ডিং তার উপরে ওরিয়েন্টেশনটা ডিপেন্ড করে লুট ট্রান্সফার পথ জানার আগে আমাদের জানা দরকার যে বিল্ডিং স্ট্রাকচারটা আসলে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে ফ্রেম স্ট্রাকচার আমরা ভাগ করতে পারি যে ফ্রেম স্ট্রাকচার হিসাবে একটা একটা হচ্ছে লুট বেরিং স্ট্রাকচার হিসেবে তো ফ্রেম স্ট্রাকচার কোনগুলো ফ্রেম স্ট্রাকচার বলতে আমরা আমাদের যে সচরাচর যে বিল্ডিংগুলো দিকে সেগুলো হচ্ছে সাধারণত ফ্রেম স্ট্রাকচার যেখানে স্লাব বিম কলাম ফাউন্ডেশন এগুলো থাকবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি নোট ডাউন করে রাখতেছি সেটা হচ্ছে এই ফ্রেম স্ট্রাকচারগুলোতে স্লাব বিম কলাম এগুলোই আসলে আমাদের লুটগুলো বিয়ে করে আমরা যে পার্টেশন ওয়ালগুলো দিই ওয়াল অফ দ্য বিল্ডিং বা পার্টেশন ওয়ালগুলো ছিল সাধারণত পার্টিশনের পারপাস ইউজ করা হয় এই পার্টিশন ওয়ালগুলো লুট ক্যারি করে না আপনি যদি স্লাব বিম কলাম দিয়ে একটা বিল্ডিং দাঁড়া করে দেন তাহলে কিন্তু বিল্ডিং সাস্টেইন করবে বা টিকে থাকবে আপনার এই ওয়ালগুলোর দরকার নাই বা বাকি ওয়ালগুলোর দরকার লাগবে তখন যখন আপনি পার্টিশন করবেন আর একটা পারপাস হচ্ছে আর্থ কোয়েক রেসিস্ট করার জন্য এই পার্টিশন ওয়ালগুলো সামটাইম ইফেক্টিভ হয় ফ্রেম স্ট্রাকচারগুলো তারপর হচ্ছে লুট বেরিং স্ট্রাকচার তো এই ফ্রেম স্ট্রাকচারগুলোতে আমাদের লুট ট্রান্সফার পাতটা কীরকম বা স্টাইল কীরকম আমরা দেখি যে প্রথম সবার উপরে আছে আমাদের রুফ বা ছাদ এই ছাদের লুটটা আমাদের আসবে ছাদ কার কন্ট্যাক্ট আছে বিমের কন্ট্যাক্ট আছে কলমের কন্ট্যাক্ট আছে তো ছাদের এই লুটগুলো যাবে বিমে বিম থেকে এগুলো যাবে আমাদের এই কলামগুলোতে কলামগুলো থেকে তার নিচের যে কলাম সেখানে যাবে তার নিচে তার কলামে যাবে আর সব শেষে যাবে আমাদের এই ফুটিংয়ের মধ্যে আমি আবার বলতেছি এগুলো হচ্ছে স্লাব এইগুলো হচ্ছে স্লাব তার নিচে হরাইজেন্টাল মেম্বারগুলোকে আমরা বলবো বিম আর এই ভার্টিক্যাল মেম্বারগুলোকে আমরা বলবো কলাম যেগুলো খাড়াখাড়ি বা লম্বা লম্বা সেটাকে বলবো কলাম আর হরাইজেন্টাল যেগুলো সেগুলো হচ্ছে বিম আপনারা যখন আরও বড়ো ক্লাসে যাবেন তখন দেখবেন যে বিমের ডেপ তো যখন অনেক বেশি হয় তখন ওইগুলোকে আমরা বলবো গার্ডার তো এই আশা করে বুঝতে পারছি স্লাব বিম কলাম আর এই কলাম হচ্ছে কলাম কলামের নিচে থাকে আমাদের ফুটিং ফুটিংটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনের একটা অংশ এটাকে ফুটিংটা হচ্ছে আবার বলতে সেমি যে ফুটিংগুলো দেওয়া মানে পায়ের ফুট বা তলার মতো মাটির কোনটাকে যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে ফাউন্ডেশনের একটা অংশ তারপর লুট পাসিং পথ ফর দ্য ফ্ল্যাট প্লেট ফ্ল্যাট প্লেটটা কি আমি আগে দেখেছিলাম যে এখানে আমাদের বিম আছে কলাম আছে স্লাব আছে বিম আছে কিন্তু ফ্ল্যাট প্লেট যেগুলো সেইগুলোতে সাধারণত বিম থাকে না তো বিম না থাকার কারণটা কি স্যার বিম না থাকার কারণ হচ্ছে যে বিম যদি না দিই আমরা তাহলে আমাদের আর্কিটেকচারাল ভিউ অনেক সময় ভালো হয় দেখতে শুনতে দেখায় পাশাপাশি লাইটের ডিস্ট্রিবিউশনটা ভালো হয় মানে আপনি যখন এখানে উপরে লাইট লাগাবেন তখন লাইটের ডিস্ট্রিবিউশনটা ভালো হবে সাধারণত অনেক মসজিদগুলোতে এরকম করা হয় তো এগুলোর ক্ষেত্রে সেম স্লাব থেকে লুট কলামে আসবে কলাম থেকে আগের মতো একবার আস্তে আস্তে ফুটিংয়ে যাবে ফুটিং থেকে লুটটা সয়েলের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে লুট ট্রান্সফার পথ উইথ সেকেন্ডারি বিম সেকেন্ডারি বিম কোনগুলো এই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি বিম প্রাইমারি বিমগুলোকে কানেক্ট করার জন্য অনেক সময় কিছু ছোটো ছোটো বিম দেওয়া হয় যেগুলোকে আমরা বলবো সেকেন্ডারি বিম বাদ বাকি আর সব কিছু আগের মতোই বিম থেকে কলামে যাবে কলাম থেকে ফাউন্ডেশনে যাবে ফাউন্ডেশন বা ফুটিং থেকে আমাদের সয়েলে চলে যাবে এখানে একটা নতুন কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে ডিপ বিম ডিপ বিমটা আমাদের কী কাজে লাগে আমি যদি একটু সহজ করে বলি অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার উপরে কলাম আছে নিচে যদি
এখানে যে আপনার বিম আছে বিমের ডেপটাকে একটু বড় করে দেওয়া হয় বা একটু গভীর করে দেওয়া হয় যাতে এই বিমটাই উপরের কলামগুলো লুট নিতে পারে তো এখানে দেখেন উপরে একটা লুক কলাম ছিল নিচেও কিন্তু কলামটা থাকার কথা কিন্তু থাকে নাই কী করে ওরা দেয় নাই এখানে ওরা একটা ডিপ বিম দিয়ে বিল্ডিংটা ডিজাইন করেছে এটা একটা নতুন কনসেপ্ট ডিপ বিম অ্যানালাইসিস তো তারপর আমরা চলে যাচ্ছি লুড বেরিং ওয়ালগুলোর ক্ষেত্রে বা লুড বেরিং স্ট্রাকচারগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলো কি স্লাব থেকে ওয়ালের মধ্যে লুডগুলো যাবে ওয়াল থেকে ফাউন্ডেশনও যাবে ফাউন্ডেশন থেকে সোয়েল যাবে এখন ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে কম্পোনেন্ট অফ বিল্ডিং আমাদের থার্ড পার্ট কম্পোনেন্ট অফ বিল্ডিংয়ে যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস একটা ফিগার আপনাদের ভালো করে বলি সেটা হচ্ছে একটা বিল্ডিংয়ের সবটুকু মাটির উপরে থাকে না মাটির নিচে কিছু থাকে তো গ্রাউন্ড লেভেল মাটির যে লেভেল সেটাকে আমরা বলবো গ্রাউন্ড লেভেল আর আমাদের যে গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্রাউন্ড ফ্লোরের যে লেভেলটা সেটাকে আমরা বলবো প্লিন্থ লেভেল আবার বলতে সেমই আমাদের গ্রাউন্ড লেভেল আর প্লিন্থ লেভেল এক জিনিস না গ্রাউন্ড লেভেল হচ্ছে যে এখানে মাটি থাকে আর মাটি থেকে একটু উপরে সাধারণত আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরটা থাকে এই গ্রাউন্ড ফ্লোরের যে লেভেল সেটাকে আমরা বলবো প্লিন্থ লেভেল আর এই প্লিন্থ লেভেলের উপর জায়গাটাকে আমরা বলবো সুপার স্ট্রাকচার তার নিচের জায়গাটাকে আমরা বলবো সাব স্ট্রাকচার সাব স্ট্রাকচারটারই নাম হচ্ছে ফাউন্ডেশন আর ফাউন্ডেশনের যেই পার্টটাতে ডিরেক্ট ফাউন্ডেশনের যে তলা যেটাতে একবারে সয়লে কোনটাকে থাকে কলামগুলা কলামের কলাম যেখানে কানেক্টেড থাকে এবং যে জিনিসটা সয়লের সাথে কানেক্টেড থাকে সেটাকে আমরা বলবো ফুটিং যদি এই ফিগারটা দেখি এইখানের এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ফুটিং যেখানে কলামগুলা কলামটাও কানেক্টেড আর এই ফুটিংয়ে নিচে থাকবে আমাদের সয়েল আশা করি প্লিন্থ লেভেল সুপার স্ট্রাকচার সাব স্ট্রাকচার ফুটিং এগুলো বুঝতে পারছেন তো ফাউন্ডেশন কি আমি আগে বলছি যে প্লিন্থ লেভেলের নিচে সবটাই হচ্ছে আমাদের ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন ট্রান্সফার অল কাইন্ড অফ ফ্লোড কামিং ফ্রম দ্য সুপার স্ট্রাকচার টু দ্য সয়েল ইন সাহ সোয়ে দ্যাট ডাজ নট এক্সিড দ্য বেয়ারিং ক্যাপাসিটি সয়েল মানে একটা সয়েলে যতটুকু বেয়ারিং ক্যাপাসিটি আছে তার মধ্যে এই লুডটাকে সমানভাবে সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দেবে প্লিন্থ কী জিনিস প্লিন্থ ইজ দ্য ফ্লোর অফ দ্য বিল্ডিং ইমিডিয়েটলি অ্যাব দ্য গ্রাউন্ড সার্ভিস গ্রাউন্ড সার্ভিসের উপরে যে একটা গ্রাউন্ডের উপরে যে একটা বেইস আছে বা ফ্লোরের যে একটা লেভেল আছে সেটাকে আমরা বলবো প্লিন্থ লেভেল আর ওয়াল কি ইন ফ্রেম স্ট্রাকচার ওয়ালস আর কানেক্টেড ফর পার্টিশন পারপাস ওয়ালগুলোর সঙ্গে পার্টিশন পারপাস দেওয়া হয় আর লুড বেরিংগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত ওয়ালগুলোকে লুড বেরিং করার কাজে ইউজ করা হয় বিম কোনগুলো বিম হচ্ছে হরাইজেন্টাল মেম্বার আমি বারবার বলতেছি বিম হচ্ছে হরাইজেন্টাল মেম্বারগুলো উইচ টেক লুড কামিং প্যারালাল টু ইটস ক্রস সেকশন এটা ক্রস সেকশনের প্যারাল যে লুডগুলো আসবে সেটা এটা ক্যারি করবে মানে স্লাব থেকে যে লুডগুলো আসবে সেগুলো ক্যারি করবে বিমস আর মেইন ডিজাইন টু রিসিস ব্যান্ডিং ব্যান্ডিং মানে হচ্ছে বাঁকানো মানে বাঁকানোটা যে জিনিসটা রিসিস্ট করে সেটা হচ্ছে বিম আর কলাম কি কলাম ব্যান্ডিংটাকে যদি আরও সহজ করে বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের টেনশন রেসিস্ট করবে এই বিমগুলা আর কম্প্রেশন রেসিস্ট করবে এই কলামগুলো কলাম ইজ এ ভার্টিক্যাল মেম্বার হুইচ রেসিস দ্য কম্প্রেশন বা টোটাল যে লুকটা ক্যারি করে এই আমাদের কলাম দ্যাট মেনলি টেক দ্য এক্সিয়াল লোড যেটাকে আমরা বলি কম্প্রেশন বা চাপ ফ্লোটস কি ফ্লোটস আর প্লেন ফিল্ম সার্ফেস অনেকে বলছেন যে স্যার ফ্লোর কি ফ্লোর হচ্ছে একটা ফিল্ম সার্ফেস of slab which provide accommodation of given plot um, people stand on floors plugs on shan to e floor er upor darai furniture goods shower ar joto materials ache shegulo e floor er modhe rakha hoy doors and doors e bolte bujhte paren je doors is the passage ba ekta path during uh, through wall wall er wall gulo mas khaner manush move korar jonno je opening ta thake sheti hocche door ar windows hocche the open part of the wall উইথ ট্রান্সপার ট্রান্সপারেন্ট কভার অফ দ্য পারপাস অফ ভেন্টিলেশন লাইট অ্যান্ড ভিশন দেখা এবং ভেন্টিলেশন মানে হচ্ছে আলো বাতাস যদি আসতে পারে এই পারপাসে যেটা ইউজ করা হচ্ছে ওয়ান অফ স্টেয়ার হচ্ছে সিঁড়ি সিঁড়ি দ্বারা সাধারণত এক ফ্লোর থেকে এক ফ্লোরে ও উঠতে বা নামতে আমাদের সুবিধা হয় রুফ কাকে বলে যে স্লাবটা একবার সবার উপরে থাকবে সেটাই হচ্ছে রুফ সিম্পলি যদি বলি রুফ ইজ দ্য টপ সার্ভিস অফ দ্য বিল্ডিং হুইচ ইজ এলিপোর্ট অফ দ্য বিল্ডিং ফ্রম রেইন সান লাইটস থেকে প্রোটেক্ট করে বিল্ডিং ফিনিশ ফিনিশের মধ্যে থাকতে পারে যে পেন্টিং করা মোজাইক করা হোয়াইট ওয়াশিং বা যেটাকে আমরা বলি চুন দেওয়া প্লাস্টারিং হচ্ছে বিল্ডিং ফিনিশ বা ফিল্ডিং বিল্ডিং এর কাজ শেষ করার পর উপর যে একটা লেয়ার দেওয়া হয় মোজাইকে লেয়ার হতে পারে পেন্টিং হতে পারে ওয়াশিং হোয়াইট ওয়াশিং হতে পারে টাইলস করা হতে পারে বিল্ডিং সার্ভিসের মধ্যে আসলে সবগুলো আসলে ইনক্লুডেড থাকতে পারে যে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের যে 
কম্পোনেন্ট গুলো আছে সেগুলো থাকতে পারে ইলেকট্রিসিটি কানেকশনের জন্য যে কেবলগুলো আছে সেগুলো থাকবে তারপর গ্যাস কানেকশন সিলিন্ডারের জন্য যত যা কিছু আছে সবগুলো হচ্ছে আমরা বিল্ডিং সার্ভিসেস এর মধ্যে ইনক্লুড হবে এখন আমরা কিছু টেকনিক্যাল টার্ম দেখব তার আগে ফিগারটা একটু দেখে আসি যে আমাদের ফিগারটা দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে যে সানশেড কথা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সানকে যে শেড দেবে এই জিনিসটা হচ্ছে সানশেড সাধারণত দরজা জানালা এগুলোর উপর দেওয়া হয় সান থেকে শেড দেওয়া হয় এটার মেইন পারপাস আর বৃষ্টি পানি যাতে এই উইন্ডোজগুলোর ভিতর দিয়ে পেনেট্রেট করতে না পারে এই জন্য এটাকে দেওয়া হয় পাশাপাশি সূর্যের আলো যাতে ডিরেক্টলি এই জানালার মধ্যে দিয়ে না প্রবেশ করতে পারে সেই জন্য সানশেড দেওয়া হয় তারপর হচ্ছে বেলকুনি বেলকুনি হচ্ছে স্লাবের একটা এক্সটেন্ডেড পোর্শন যেখানে সিটিং পারপাসে ব্যবহার করা হয় বেসমেন্ট নিচের দিকের গ্রাউন্ড আর কি আছে এখানে ডিপিসি মানে হচ্ছে ড্যাম্প প্রুফ কোর্ট সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিপিসিটা দেওয়া হয় যাতে ক্যাপিলারি রাইজের মাধ্যমে পানি উপরে উঠতে না পারে ড্যাম প্রুফ কোর্স কেন দেওয়া হয় গ্রাউন্ড লেভেলে তো মশ্চার থাকবে তো মশ্চারগুলো যাতে ক্যাপিলারি রাইজের মাধ্যমে উপরে উঠতে না পারে সেই জন্য ডিপিসির একটা লেভেল দেওয়া হয় যেটি আমরা বলি ড্যাম প্রুফ কোর্স প্যারাপ্যাট প্যারাপ্যাট মানে হচ্ছে ছাদের উপরে যে একটা ওয়াল দেওয়া হয় তিন ফিট বা দুই ফিট বা পাঁচ ফিট যার জোর এরকম ইচ্ছা এই ওয়াল ওয়ালটাকে আমরা বলি প্যারাপ্যাট ওয়াল এখানে ফিগারটা দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে হচ্ছে আমাদের রুফ বা ছাদ তার উপর পাশে যে আমাদের ওয়ালটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে প্যারাপ্যাট ওয়াল আর পোর্স পোর্সটা কি পোর্সটা হচ্ছে একটা প্যাস প্যাসেঞ্জার বা সাম ওয়ান প্যাডেস্ট্রিয়ান পথচারী আপনার বাড়িতে আসলো কেউ যদি দাঁড়াতে পারে পারপাসের জন্য একটু এক্সটেন্ডেড যে পোর্শন যেখানে কার পার্কিংয়ের জন্য অথবা প্যাডেস্ট্রিয়ানের ওয়াইটিংয়ের জন্য যে একটু এক্সটেন্ডেড জায়গা রাখা হয় সেটাকে আমরা বলবো পোর্টস তো এইগুলোর সংজ্ঞাগুলো এখন আমরা দেখব যে টিপিসি কি সানসেট কি বেলকুনি কি প্যারাপেট ওয়ালগুলো কি বেলকুনি কি বেলকুনি ওয়ান কাইন্ড অফ ক্যান্টিলিভার ক্যান্টিলিভার কী জিনিস ক্যান্টিলিভার হচ্ছে যার ক্যান্টিলিভার হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার এক পাস হচ্ছে আমাদের ফিক্সড করা আর এক পাস হচ্ছে ফ্রি ইট প্রোভাইডস প্যাসেস থ্রু ডিফারেন্ট রুমস ইট অলসো প্রোভাইডস সিটিং প্লেস এটা তো বাইরে বসার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেয় যেমন যদি এখানে ফিগারটা দেখি এটা হচ্ছে বেলকুনি সিটিং প্লেস ফর দ্য প্যাসেঞ্জার্স তারপর হচ্ছে বেসমেন্ট বেসমেন্ট কি ইট ইস দ্য লোয়ার ফ্লোর অফ দ্য বিল্ডিং মানে একটা বিল্ডিংয়ের লোয়ার যে ফ্লোরটা সেটিকে আমরা বলতেছি যে বেস ফ্লো বেসমেন্ট হুইচ আর বিলো আর পার্সেলি বিলো গ্রাউন্ড লেভেল যেটা গ্রাউন্ড লেভেল থেকে নিচে হইতে পারে সানসেট কি ইট ইস দ্য আউটসাইড ক্যান্টিলিভার প্রজেকশন ক্যান্টিলিভার প্রজেকশন মানে আমি আগে বলছি একটু আগে যে একটা পাস ফিক্স থাকবে আর একটা পাস খোলা থাকবে তো এখানে ক্লিক করি যে এই পাসটা আমাদের ফিক্সড করা এই পাসটা হচ্ছে ওপেন তো এটাকে আমরা বলতেছি সানসেট ফ্রম দ্য লিনটেল দ্যাট ইজ সিটুয়েটেড অ্যাভ দ্য অ্যাভ দ্য উইন্ডো সাধারণত উইন্ডোসের উপর দেওয়া হয় কোর্ট ইয়ার্ড কোর্ট ইয়ার্ড ইয়ার্ড নাম সময় বুঝতে পারতেছেন যেটা একটা আঙিনা অনেক সময় বাড়ির সামনে এরকম আঙিনা রাখা হয় কী জন্য রাখা হয় দেখেন একটু ভালো করে লক্ষ্য করে যে আমাদের রুইট এরকম আছে সাধারণত ওই এ হচ্ছে আমাদের ক্লাসরুম তার বাম পাশে হচ্ছে সোয়াইল ল্যাব তার ডান পাশে হচ্ছে জিও টেকনিক্যাল ল্যাস দুই পাশে ল্যাব দুই পাশে দুটো ল্যাব তার পিছনে হচ্ছে ক্লাসরুম আর সামনে এরকম একটা ইয়ার্ড বা আঙিনা রাখা হয় এই জিনিসটাকে বলা হয় কোর্ট ইয়ার্ড কোর্স কোর্সের মধ্যে ড্যাম প্রুফ কোর্সটা ইম্পর্টেন্ট যেটা একটা এমন একটা কোর্স এবং যে গ্রাউন্ডের গ্রাউন্ডের চারপাশে জুড়ে মানে পেরিমিটার বরাবর একটা কোর্স দেওয়া হয় যাতে ক্যাপিলারি রাইজের মাধ্যমে পানি উপরে উঠতে না পারে ইট ইজ এ কোর্স দ্যাট কনসিস্ট অফ ওয়াটার প্রুফ মেটেরিয়ালস ইউজ টু ডিফারেন্ট পার্টস অফ বিল্ডিং টু প্রিভেন্ট ওয়াটার পেনেট্রেশন ওর ড্যাম্পনেস এতে সে সেতে যাতে না হয় এই জিনিসটাকে রেজিস্ট করে ফ্লোর এরিয়ার ইস্যুটাকে টোটাল কাভার্ড এরিয়া অফ দ্য ফ্লোরস টোটাল প্লট এরিয়া মানে আপনার টোটাল জায়গা কতটুকু বাড়ি করার আর ডিভাইডেড বাই এটা থাকবে নিচে আর টোটাল কাভার্ড এরিয়া অফ দ্য ফ্লোর আপনার টপ ফ্লোর দ্বারা কতটুকু এরিয়া কাভার হয়েছে আর আপনার টোটাল প্লট এরিয়া কতটুকু এটা যদি ভাগ করেন তখন ফ্লোর এরিয়া রেশিও বের হয়ে যাবে এটা অনেক সময় কাজে লাগে এবং বিএনপিসিতে কিছু কোড বলা আছে যে ফ্লোর এরিয়া রেশিও কত হওয়া লাগবে তার বেশি আপনি করতে পারবেন না ফুটিং ফাউন্ডেশন তো অনেকবার বললাম প্লেন্থ লেভেলের নিচে সবটাই ফুটিং আর ফুটিংয়ের একবারে লোয়ার যে পার্ট পায়ের তলার মতো দেখতে সেটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনের একবার তলার মতো যেটা সেটা হচ্ছে ফুটিং গ্যারেজ কি গ্যারেজ হচ্ছে বিল্ডিংয়ের একটা পোর্শন যেখানে ভেহিকেল পার্ক করার জন্য ইউজ করা হয় বা স্টোর করার জন্য ইউজ করা হয় প্যারাপাট ওয়াল তো বললাম ছাদের উপরে যে একটা ওয়াল থাকে সেটা হচ্ছে প্যারাপাট
और भेहिकल एप्रोच टू दिल्डिंग अथवा जो गाड़ी आस पाए एप्रोच करार्जन एक उत्स रूम हाइट रूम हाइट डिपेंड कर टाइप बिल्डिंग तरह स्टोरी मैं हम कयला तलागुल स्ट्राक्चरल वाल इट इज द लोड बेरिंग वाल हुईच कैर इज द लोड बिल्डिंग एलंग दिल्डिंग उथ इट्स ओन उट स्ट्राक्चर वाल मैं जगह लोड कैरि कर इट इज द स्लैटली एक्सट्रा प्रोडक्शन पार्ट अफ द स्लाब स्लाब जो अपने किस एक्सटेंशन करें एक बाड़िए दें तक जो जगह कर्णिस स्टोरी हाइट फ्लोर एक एक टाइप बिल्डिंग एक एक रकम धरने अपना बेसमेंट हाइट एक एक रकम कमार्शियल बिल्डिंग एक रकम रेसिडेंसियल बिल्डिंग एक रकम मस्जिद एक रकम ऑडिटोरियम जो एक रकम यह हमें मोटामोटी हमारे क्रिएटिव कन्सेपचुअल जिसगल आगे डेफिनेशन आशा करी अपना और एक बार देखले आस्ते आस्ते क्लियर है तो आज के लिए मोटामुटी क्लस लेक्चार जो कम्पोनेंट अफ बिल्डिंग आशा करी सामने नतून और टपिक्स नहीं अपने सामने हाजिर हो सलाम